Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 27 février. L'exploit de l'OL contre la Juve, mercredi soir en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. La victoire 1-0 des joueurs de Rudy Garcia grâce à un but de Luca Tuzar à la demi-heure de jeu. Match solide des Lyonnais qui ont montré un état d'esprit exemplaire, salué d'ailleurs par Johnny Nio après la rencontre. Le directeur sportif de l'OL qui a fait le bilan des progrès accomplis dans le jeu mais surtout dans les intentions. Mauvaise soirée pour les Turinois en revanche, notamment pour Matij de Liert, le défenseur de la Juve, victime d'une blessure spectaculaire à la tête. C'est son coéquipier Alexandro qui lui est retombé dessus involontairement. Cristiano Ronaldo lui a encore été victime d'un fan entré sur la pelouse pour tenter de s'en approcher pendant le temps additionnel. Et cela n'a pas plu aux Portugais alors que les Italiens poussaient pour égaliser. Autre image de la soirée, ce coup de gueule de Bonucci sur Matuidi. Avant le match, le défenseur italien a repris le français qui ne s'entraînait pas assez intensément à son goût. Le champion du monde est resté sur le banc toute la rencontre. Sur les réseaux sociaux, les supporters lyonnais ou amateurs de foot s'en sont donnés à cœur joie à image de ce photomontage du visage de Jean-Michel Aulas sur le corps de CR7 qui célébrait à l'époque un but contre l'Atletico. Le joli coup des Citizens à Bernabeu, Manchester City est allé gagner sur le terrain du Real Madrid dans l'autre match de la soirée. Alors qu'Esco avait ouvert la marque, Gabriel Rezus et Kevin De Bruyne ont permis aux Citizens de renverser la vapeur dans le dernier quart d'heure. Buteur sur penalty, le Belge a inscrit son 50e but sous les couleurs de City. La presse madrilène n'est pas tendre avec l'Oréal au bord du précipice selon Marca. Le club merengue éliminé en Coupe du Roi, relégué à la deuxième place en Liga et mal embarqué désormais en Ligue des Champions va devoir réagir et vite. Quelques infos en bref, l'anecdote savoureuse de Kylian Mbappé à propos de sa première rencontre avec Zinedine Zidane. Dans un texte publié sur The Players Tribune, la star du PSG a reconnu avoir été impressionné ce jour-là. L'histoire se passe juste avant ses 14 ans. Le natif de Bondy avait été invité par le Real pour un stage d'entraînement, accueilli par Zizou en personne, qui lui a proposé alors de monter dans sa voiture pour rejoindre le centre d'entraînement. Mbappé a reconnu avoir perdu perdu ses moyens. Je me suis liquéfié et j'ai demandé, je dois enlever mes chaussures. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'était la voiture de Zizou. Il a trouvé ça marrant. Il a répondu, bien sûr que non. Allez, monte. Raconter le Parisien, direction le Mexique, où les Tigresses ont vécu une soirée incroyable. En huitième de finale, retour de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Leur gardien, Nahuel Guzman, leur a offert la qualification en marquant dans les derniers instants de la partie de la tête. André Pierre Gignac, lui, a inscrit un doublé. Coup dur pour le Bayern avec la blessure de Robert Lewandowski, blessé au genou, l'attaquant polonais va manquer 4 semaines de compétition et notamment le 8 de finale retour de C1 contre Chelsea. Voici le programme des 16e de finale retour de la Ligue Europa qui se dispute ce jeudi soir. Les Glasgow Rangers se sont les premiers qualifiés pour les 8 après leur succès à Braga mercredi soir. Et alors que l'Inter Milan s'apprête à accueillir Ludo Goretz dans un stade San Siro à huis clos, les joueurs du club bulgare sont arrivés à Milan avec une panoplie anti-coronavirus équipée de masques mais aussi de gants médicaux. Après les photos de Rudy Garcia en clown que l'on a vu beaucoup sur Twitter, c'est là de Thiago Mendes qui s'est fait remarquer après la victoire de l'OL contre la Juve. Elle a visiblement voulu critiquer le fait que le Brésilien reste sur le banc durant cette rencontre en se grimant elle-même en clown. Enfin, ce détournement très drôle d'une vidéo publiée au départ par Sergio Ramos lui-même sur TikTok. Le défenseur madrilène faisait un décompte avec ses doigts l'occasion rêvée d'incorporer au montage quelques résultats de Classico de ces dernières années, ce qui donne une vidéo plus drôle que l'original. La revue de presse Lucas Touzard à la une de l'équipe ce jeudi au lendemain de la victoire précieuse de l'Olympique Lyonnais contre la Juve en Ligue des Champions. Du côté italien, tout au sport s'interroge sur la prestation décevante de la vieille dame qui a décidément bien du mal à l'extérieur en ce moment. Cristiano Ronaldo, frustré mercredi soir, a été parfaitement cadenassé par les Lyonnais. As revient bien sûr sur la défaite à domicile du Real Madrid contre Manchester City. Le quotidien sportif regrette les 10 minutes d'absence des joueurs merengués qui ont coûté cher en fin de match. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.